bertemu lagi di acara Happy Parenting hari ini. Narasumber saya, Ibu Ketua Umum Dharma Pertiwi, istri dari Panglima TNI, Ibu Nani Hadi Cahyanto. Hari ini kita akan bicara bagaimana perempuan sebagai tiang keluarga di masa pandemi COVID-19 ini. Sebentar lagi saya akan bergabung dengan Ibu Nani Hadi Cahyanto yang akan bergabung dengan kita melalui Zoom. Oke, okay, so segera disimak karena saya yakin perbincangan hari ini akan menguatkan kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oke, okay? apa kabar teman-teman semua keluarga Indonesia kembali di acara Happy Parenting bersama saya Novita Tanri dengan narasumber saya yang istimewa di bulan suci Ramadan. Ibu Ketua Umum Dharma Pertiwi dan istri dari Panglima TNI, Ibu Nani Hadi Cahyanto. Terima kasih banyak Ibu Nani sudah bersedia menjadi narasumber di acara Happy Parenting. Satu kehormatan luar biasa Ibu bersedia menjadi narasumber kami. Apa kabar Ibu Nani? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan ibadah puasanya Bu? Semuanya lancar? Alhamdulillah lancar. Kita bicara tentang keluarga. Tema kita hari ini adalah perempuan sebagai tiang keluarga di masa pandemi COVID-19. Tentunya tidak mudah ya Bu ya. Dengan dua bulan, delapan pekan ini kita semuanya diharuskan berada di rumah. Apalagi jatuhnya di bulan puasa, di bulan yang suci, di bulan Ramadan. Dan tentunya kita sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai tiang di dalam keluarga diharuskan dalam tanda petik untuk kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Izin Bu, bagaimana kegiatan selama dua, dua, dua bulan ini Ibu Nani? Bagaimana kegiatan dengan keluarga, dengan Bapak? Izin syukur Alhamdulillah selama kita bekerja di rumah dan juga beribadah di rumah. Tentunya ini kesempatan emas buat kita semuanya Karena kita selama ini kan disibukkan di luar rumah Dengan adanya ini kita ambil hikmahnya Kita jadi lebih dekat sama anak, cucu Dan juga pekerjaan sosial yang saya keluti Untuk sebagai ketua umum dan mempertiwi tetap berjalan Kita bisa berkoordinasi dengan beberapa pihak, berbagai pihak maksud saya untuk menyalurkan kita menggalang namanya Dharma Pertiwi Peduli Kemanusiaan yang mana kita menggalang dana untuk membantu para medis untuk mengirim APD dan juga alkes-alkes yang dibutuhkan juga memberikan support berupa nasi box yang kami kirim wow. ke rumah sakit rumah sakit ke puskesmas puskesmas dan juga kepada masyarakat masyarakat yang berdampak covid 19 ini berupa banyak yang di PHK tentunya dan menjadikan lapangan kerja mereka jadi berkurang seperti gojek dan sebagainya itu kami beri sembako dan juga kami beri nasi bok apalagi dalam rangka Ramadan ini kami menyalurkan membikin eh, apa itu dapur umum oase oase adalah istri kami salah satu orga, anggota dari oase yaitu organisasi istri kabinet Indonesia Maju eranya Bapak Jokowi yang dipimpin oleh Ibu Negara yang mana berinisiasi inisiatif untuk mendirikan dapur umum yang ber, letaknya di Askas di Pondok Gede yang nah, tiap harinya memasak sekitar 2000 sampai 2500 untuk disalurkan kepada uh, masyarakat yang terdampak Covid-19 ini. Berarti bukan bukan work from home membuat Ibu Nani tidak punya kegiatan apa-apa, malah semakin sibuk ya Bu dengan memberikan bantuan, memberikan sumbangan, baik dalam bentuk APD maupun sembako bagi teman-teman kita saat ini yang sedang sangat membutuhkan. 
Bicara tentang keluarga Bu, bicara Ibu selain di, kita kenal sebagai Ibu yang sukses untuk membesarkan kedua Ani. anak dengan Mbak Anika dan juga Letu Penerbang Handika dan juga sudah punya dua orang cucu ya Bu dengan Kenzi dan Kesatria yang usianya 6 tahun dan juga 3 bulan. Ibu melihat sebagai perempuan selain berbuat kebaikan seperti yang dilakukan dengan Ibu Nani. Um, bagaimana dengan kesehatan mental kita sebagai seorang ibu uh, di dalam rumah Bu? Mungkin Ibu bisa berbagi apa yang dilakukan yang saat ini uh, 24 jam 7 hari seminggu berada di rumah uh, untuk penguatan kepada perempuan-perempuan khususnya di Indonesia ini Bu. Silakan. Uh, untuk keadaan seperti ini kita dipaksa untuk belajar untuk ya memang keadaan yang menyebabkan kita harus uh, lockdown apalagi arahan presiden tidak boleh mudik nah hal ini kita harus menguatkan dan alhamdulillah kan kita sudah teknologi juga maju jadi silaturahmi tetap jalan walaupun kita posisi yang berbeda-beda untuk kegiatan anak-anak kebetulan saya cucu saya juga cucu di sekolah jadi di situ alhamdulillah dengan teknologi sudah bisa belajar lewat internet dan juga didukung oleh pemerintah berupa TV RI yang me- Anukan tentang edukasi itu sangat bermanfaat sekali dan juga kepada sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan dan mapeti pun juga berjalan normal untuk melaksanakan uh, sekolah dalam online jadi hubungan keluarga pun juga tidak masalah walaupun anak saya di Madiun sana tidak bisa kembali saat lebaran tapi kami tetap tuh, bisa komunikasi tiap hari untuk saling menguatkan kita harus bisa sama-sama menjaga dan untuk ikut serta memutus rantai penyebaran COVID-19 sehingga Indonesia aman dari dan terlepas dari COVID-19 segera. Amin Bu. Bu, kita bicara tentang kesehatan mental. Tentunya dalam keadaan yang penuh ketidakpastian ini, dalam keadaan yang kita tidak tahu kapan akan berakhir ini, memang betul-betul dibutuhkan bagaimana kita punya semangat, punya kesehatan mental yang memang tangguh supaya cabin fever dan psikosomatik ini tidak melanda, khususnya buat ibu-ibu di tanah air. Bu, bicara tentang kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, Begitu pula dengan peningkatan angka perceraian, kalau saya bisa ambil dari uh, daring, uh, ada 3695 artikel, lalu ada bantuan uang, ada 3151 artikel, dan lain sebagainya, Bu. Tapi kita melihat bahwa angka-angka ini cukup naik. Uh, Ibu menyikapi melihat adanya kekerasan terhad- di dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, angka percaya juga lumayan tinggi naik dibandingkan dengan hari-hari normal. Silakan Bu tanggapan Ibu Nani. Memang keadaan sekarang memang serba sulit ya, apalagi pandemi ini kita belum tahu akhirnya. Yang dampaknya di sektor ekonomi yang jelas, sehingga mungkin menyebabkan ada gejolak-gejolak yang timbul akhirnya timbul di antaranya kekerasan rumah tangga pasti itu sebabnya ada sebabnya ada sebabnya mungkin diantaranya pemacunya adalah ekonomi saya berharap ibu-ibu harus tangguh dan bisa memecahkan persoalan dengan baik dan bijak serta cerdas dalam menyikapinya sehingga tidak membebankan suami yang sedang juga susah untuk mencari nafkah saat ini ya bagaimana caranya ya kita harus sama-sama bersama suami untuk saling mensupport entah kalau memang saat ini suami sedang tidak ada income istri yang harus bijak mungkin dengan kerja di rumah banyak yang bisa dikerjakan lewat online mungkin kita karena tidak boleh keluar menawarkan makanan ke, ke teman-teman yang sama-sama ke, tidak bisa keluar kan banyak pasti yang ingin uh, membutuhkan tenaga kita walaupun ter di rumah seperti saya alangkah senangnya seandainya ada yang jualan ayam goreng. Nah di sini saya bisa pesan ayam gorengnya ataupun jualan botok balangali saya bisa pesan. Nah itu bisa dimanfaatkan hal-hal yang kiranya bisa menjadi income keluarga. 
Baik, menjadi kreatif ya Bu ya, menjadi ya, kreatif, menjadi kreatif itu, itu bisa. Sehingga masalah problem-problem yang timbul ada KDRT itu biasanya umumnya timbul ya permasalahan kesekesekan yang diantaranya ekonomi yang menyebabkan. Baik Bu. Terima kasih Bu. Baik Bu, saya tidak akan mengganggu waktu Ibu lebih banyak. Sebagai penutup, selalu happy parenting meminta dari narasumber untuk bisa memberikan tips happy parenting yang bisa dibagikan khususnya di masa pandemik COVID-19 ini. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada Ibu-Ibu sebagai tiang pondasi dalam keluarga di bangsa kita Bu. Untuk, untuk supaya semakin kuat nih Bu. Silakan bisa uh, parenting buat ibu-ibu, boleh ayahnya mungkin ibu bisa memberikan khususnya kita di bulan Ramadan, bulan suci ini ya Bu ya, berbarengan dengan pandemi. Silakan Ibu Nani. Uh, pesan saya adalah bina hubungan yang lebih baik lagi dengan keluarga. Baik dari hubungan komunikasi maupun interaksi antar seisi keluarga. Kenali diri kita lebih dalam lagi. Isi kekurangan yang kita miliki Sehingga kita selalu punya hal baru Untuk dikomunikasikan dalam keluarga Banyak membaca artikel-artikel tentang parenting Dari media yang kompeten Sehingga kita bisa belajar lebih banyak lagi Terutama hal-hal yang belum kita ketahui Dan yang pasti di masa pandemi ini Yang harus kita ingat adalah Selalu mendengar anjuran pemerintah untuk selalu menjaga kebersihan, tetap di rumah saja, tidak mudik lebaran, dan menggunakan masker, masker dan menjaga, menjaga diri kita dan orang lain. Dan jaga jarak bila kita ketemu, upayakan untuk kerja di rumah saja, sehingga semua insya Allah bisa teratasi dan kita termasuk berkontribusi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di negeri ini. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima ya, kasih sehat banyak, sehat Ibu. Semuanya. Sehat Amin. Selalu. Terima kasih banyak, Ibu Nani. Sudah bersedia menjadi narasumber di Happy Parenting. Selamat menjalankan ibadah puasa, Ibu. Mohon maaf dan lahir dan batin. Salam hormat buat keluarga. Sampai, Baik. Terima Sampai kasih, jumpa. Ibu. Terima kasih, Ibu. Nah, begitu perbincangan saya dengan Ibu Ketua Umum Dharma Pertiwi, istri dari Panglima TNI, Ibu Nani, Hadi Cahyanto. Dan begitu banyak hal-hal yang kita bisa ambil dari pesan-pesan Ibu Nani, Hadi Cahyanto, supaya kita tetap tinggal di rumah, PSBB terus berlaku, tidak mudik, menjaga imunitas tubuh, jangan lupa cuci tangan, dan pada saat cuci tangan, airnya dimatikan, baru dilanjutkan lagi. Lalu yang terakhir, menjaga kesehatan. Oke, okay, saya Novita Tanri, pamit undur diri. Happy parenting, the hardest job you will ever love. Bye-bye.